Hello friends, we have started the class of salary in the first class. Now, we have to discuss the allowance in the first class. In the first class, we have to discuss the exempted title of allowance. That is the most important title of HR. There are some other things. It is very simple. It is very simple. It is very simple. It is very simple. Aduh anda ni, adu, nama lalu exam question cium bah, apa yang orang tu akan dah doa aduh anda. Nama lalu salary itu full flood juga question cium bah, nama kan dah ya. Adu detail itu discuss ya, jadi ceria karya ni adu perayaan ulu. Enal adat tu, nama kita retirement benefit tu mai bandar petal lagi. Adu salary discuss cium bah, yang berani itu alaman si, perkisit si, retirement benefit tu, direction itu tiga karya ni adu discuss ya anda. Apa adil retirement benefit ni ane nama lalu dia ni. डिस्कसी चाहिए ना दे रिटायरमेंट के बेनिफिटी रिटायरमेंट के बेनिफिटी डिस्कस ये हम बो आदिले नमक डिस्कस चाहिए याने लगान तो क्या नो चाले और ना हम तो ग्रैटिविटी ग्रैटिविटी डंडा हम तो पेंशन मून हम तो लीव सैलरी अलग ही लीव एंगेजमेंट इन और लीव सैलरी इतनी कारिंग लाने हमको कारी आयतन दे यान लदे रिटायरमेंट बेनिफिट तो माइटे डिस्कस चाहिए यान लद अदौन डे ना हमारे फर्स्ट ही दिल ग्रैटिविटी यान एरिया नंदे इन दे डिस्कस चाहिए ना ग्रैटिविटी डिस्कस चाहिए यूँ बो नमक ग्रैटिविटी का एग्जाम्पशन है ना आदाय तो अराल के ग्रैटिविटी की टी आदे फुल्ल सैलर यानो आदे लल्ला आदे लंदे इंग एग्जाम्पशन उन्नो इतने इंग आरेंगल आनंद देने नमल डिस्कस चाहिए ना अदौन डे फर्स्ट ही हमारे ग्रैटिविटी डिस्कस चाहिए यूँ बो ग्रैटिविटी ऐ Employee, adik adik dah hati ni seru visa ke complete itu nanti pogan dah usah retil, awak ikut bandi dar, entah ni employer godukan na, orang yang mau dana de gratuity, gratuity udah yang nak apa pernah, awal itu na air kam, orang bakti gratuity ni dalam lah, wakok aku bandar tuh dah, abah nanti yang nak nama kita deh ya, paraya amat ini, entah ni ayam gratuity, ada karya itu lama kita discuss je, ya ni lama karya ni orang ini tuh, ekstra ni exemption, kita tuh mungkin Gratuity taxable atau yang lain lada anu kene. Apa nama le? Adalah lah, entah gila exemption endo ni. Gratuity, apa firsti amala aju, adilah firsti segregate ya ni lada anu anu cale. Gratuity receive itu tu during service. Nama le, entah gila um employment itu cehi doan di rikumbo. Service le lopo ya ane, adah ayat ni amala retirement endo nungkai ni tidak. Angan tu rasa steli amala Ayah itu employee kaya lom, ayah employee ke service sendiri ayah deh le, service cehi doh ni rigombo gratuity kriti kaya ni al, adil an dana fully taxable ane, adil ni government employee itu, government lah employee ayat itu, ayah employee le nsheri service sendiri ayah deh le gratuity kriti kaya ni al, adu fully taxable ane, ni an nyal. Service ala retirement ni deh yo, death ni deh yo, awaser itu til at the time of रिटायरमेंट और डट्टे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डट्टे वही एम्प्लॉयी रिटायरमेंट चाहिए इन्द समय तो अलंगील आ एम्प्लॉयी डे डट्टे इंडा उसे रहते रहो आने आ एम्प्लॉयी के साथ ग्रैटिविटी गिट्टने उन्हें डेंगील अब डे हम के डंडा आइटम दे यांडे क्लास वे यांडे और ना मतलब न Government Employee Government Employee की आ Government Employee Retirement दे चाहिए ना आवश्यकतेरे अलंगील आध्यात्मिक डे डेथ दे आवश्यकतेरे आने कितने दे अलंगील Fully Exempt आने Fully Exempt Fully Exempt तो उन्नो अंदर ला Taxable नहीं ला यानी ना Government दे ला ते Employee Other Employees Other Employees आने दे अलंगील ये Other Employee ने हमको डंड डाइट क्लासिफाई जी यानी और ना मतलब तो ना अपना कवर्ड इन दाने ग्रैटिविटी एक्ट कवर चाहिए द एम्प्लॉयी ग्रैटिविटी क्वेश्चन ले डायरेक्ट वाले इम इन्हीं अम्नी एम्प्लॉयी ग्रैटिविटी एक्ट कवर चाहिए द एम्प्लॉयी याने अब मतलब तो दाने नॉट कवर्ड एम्प्लॉयी नॉट कवर्ड एम्प्लॉयी यंद कवर है या ग्रैटिविटी एक्ट इन 
ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത എംപ്ലോയി അല്ലാത്ത എംപ്ലോയി ആണെന്നെങ്കിൽ നോട്ട് കവേഡ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സർവീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇട്ടി ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് എന്നാൽ അടുത്തത് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇട്ടി നമുക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അയാൾ നേരെ നോക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണോ നോക്കുക ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഫുള്ളി എക്സംറ്റ് ആണ് എത്ര കിട്ടിയോ അത് മുഴുവൻ എന്താണ് എക്സംറ്റ് ആണ് ഒന്നും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് അതർ എംപ്ലോയി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ രണ്ട് ആയിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്യാണ്ട് ഒന്ന് കവേഡ് എംപ്ലോയി എന്ത് കവേഡ് എംപ്ലോയി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് കവേഡ് എംപ്ലോയി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് കവർ ചെയ്യാത്ത എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്രാറ്റ് അതർ എംപ്ലോയി റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലാത്ത എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് കവേഡ് എംപ്ലോയി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് കവർ ചെയ്ത എംപ്ലോയി കവേഡ് എംപ്ലോയി കവേഡ് എംപ്ലോയി കവേഡ് എംപ്ലോയി രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് നോട്ട് കവേഡ് എംപ്ലോയി നോട്ട് കവേഡ് എംപ്ലോയി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് കവേഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് എത്ര നോക്കുക ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് ഒന്നാമത്തത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് ആർ എൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം നോക്കിയില്ല അതേപോലെ ഇവിടെയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അതാണ് എന്ത് എക്സംഷൻ രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ലിമിറ്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇരുപത് ഇരുപത് ലക്ഷം മൂന്നാമത്തത് സി സി ഒരുപാട് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി ഇൻറ്റു completed year of service completed year of service ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈ മൂന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എന്താണ് ആ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് അയാൾക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എത്രയാണ് ആക്ച്വലി കിട്ടിയത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരെ ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി എത്ര കിട്ടിയെന്ന് രണ്ടാമത് ഇരുപത് ലക്ഷം എന്നുള്ളതും എന്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ വേറോടി നോക്കേണ്ട ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് അത് നോക്കാനില്ല മൂന്നാമത് ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ നോക്കുക പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പകുതി സാലറി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പകുതി സാലറി അപ്പം ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഞായറാഴ്ചകളൊക്കെ നാല് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട് ഒരു ഹോളിഡേ ഉണ്ട് നോക്കുക നോർമലി അങ്ങനെ ആ പതിന് അതിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്താറ് ദിവസം ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു മാസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ടിൽ ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കവേഡ് എംപ്ലോയീസിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്താറ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ ലാസ്റ്റ് ആ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടിയ സാലറി ആ സാലറി ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി എത്ര വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ എംപ്ലോയി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എംപ്ലോയിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക ആ എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത്
അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മൊത്തം അങ്ങ് കവർ ചെയ്യണം ആ ഇയറിനെ മൊത്തം കവേഡ് എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കവേഡ് എംപ്ലോയി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണം ഇനി നോട്ട് കവേഡ് എംപ്ലോയി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് കവേഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് അതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിമിറ്റിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം നേരത്തെ ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളൂ പത്ത് ലക്ഷം ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്താറ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു മാസത്തിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് മന്ത് സാലറി തന്നെയാണ് അത് വൺ ബൈ ടു കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പിന്നെ സാലറി ടെൻ മന്ത് സാലറി ടെൻ മന്ത് ടെൻ മന്ത് മന്ത് സാലറി സാലറി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കംപ്ലീറ്റഡ് ഓഫ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം എട്ട് മാസം വർക്ക് ചെയ്തു എത്ര എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം ഒരു മാസം താമസിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കവേഡ് എംപ്ലോയിനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇയർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇയർ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ മാസത്തിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നോട്ട് കവേഡ് എംപ്ലോയി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാസത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക കവേഡ് എംപ്ലോയി നോട്ട് കവേഡ് പിന്നെ ടെൻ ബൈ ടെൻ മന്ത് സാലറി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി ഇത് ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കവേഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി അത് ആർക്കും വെട്ടി ചുരുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനം വെച്ചിട്ട് അവസാന ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഡ്രോൺ സാലറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവസാനത്തെ മാസത്തിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുക വെട്ടി ചുരുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പതിനായിരം വാങ്ങുന്ന എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ ആക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എംപ്ലോയി അല്ല അപ്പം എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ പത്ത് മാസത്തെ സാലറി എടുക്കുക അവസാനത്തെ പത്ത് മാസം ഒന്നും ഒന്നിച്ച് വെട്ടി ചുരുക്കില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പത്ത് മാസത്തെ സാലറിനെ പത്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പത്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആവറേജ് ടെൻ മന്ത് ടെൻ മന്ത് അവസാനത്തെ ടെൻ മന്ത് സാലറി എടുക്കുക അതിന് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക അപ്പോൾ ടെൻ മന്ത് സാലറി ഇൻറ്റു പത്ത് നമ്മൾ ടെൻ മന്ത് സാലറി എടുക്കുക അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക അപ്പോൾ പത്ത് മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ആദ്യത്തെ മാസം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മാസം അയ്യായിരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിറ്റത്തെ അഞ്ച് മാസം ആറായിരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു പിന്നെ അഞ്ച് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരും ഇവിടെ ആറായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം മുപ്പതിനായിരം വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും എത്രയായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുപ്പതും അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയായി അപ്പോൾ അൻപത്തി അയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് എന്നായി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എത്രയാണോ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്തത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഈ ഒരു സി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തോന്നുക അത്ര റിസ്ക് ഒന്നുമല്ല നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ
കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കറ്റ് കമ്മീഷൻ അതേതാ അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ടേം പിന്നെ ആക്സ് എ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് സാലറി ഈ സാലറി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സാലറി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നോട്ട് കവേഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ബേസിക് ഉണ്ട് ഡി എ ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതേതാണ് ബേസിക് ഫുള്ള് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കറ്റ് ഡി എ അതുപോലെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നാൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പിന്നെ കവേഡ് എംപ്ലോയി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കവേഡ് എംപ്ലോയിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നേരെടുക്കുക ബേസിക് പേ ബേസിക് സാലറി ബേസിക് സാലറി അത് ഫുള്ളെടുക്കുക പ്ലസ് ഡി എ ഡി എ ബ്രേക്കറ്റ് ഡി ആണോ അല്ല എല്ലാ ഡി എം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണം കവേഡ് എംപ്ലോയി അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണം ഡി എ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണം കമ്മീഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ കമ്മീഷൻ ഇല്ല ഡി എ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഈ കേസിൽ ബേസിക് ഉണ്ട് ഡി എ ഉണ്ട് ഫുള്ള് കിട്ടുമോ നോട്ട് കവേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രേക്കറ്റിലുള്ള ഡി എ മാത്രമേ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് കമ്മീഷനും ബ്രേക്കറ്റില്ല നോട്ട് കവേഡ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യൂല ബ്രേക്കറ്റിലുള്ള കമ്മീഷനെ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ കവേഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കാൽക്കുല സാലറി കാൽക്കുലേഷൻ സാലറി നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതോ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സാലറി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബേസിക് ഉണ്ട് ഡി എ ഉണ്ട് ഡി എ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യും കവേഡ് എംപ്ലോയി അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രേക്കറ്റ് ഡി എ ഒന്നുമില്ല ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡി എ എന്ത് ചെയ്യും കവർ ചെയ്യും ഇതാണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മൾ ക്ലാസ് അതെന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എടുത്താൽ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്തു പോവുക എന്താണ് മിസ്റ്റർ രവി മിസ്റ്റർ രവി ആരാണ് സോറി മിസ്റ്റർ രവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ രവി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഫിഫ്റ്റി എത്ത് പതിനഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സും എയ്റ്റ് മന്തും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്താണ് റിട്ടയർ സർവീസ് നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് റെസീവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അയാൾക്ക് എത്ര റെസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആറ് ലക്ഷം രൂപ റെസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഹിസ് സാലറി വാസ് എന്താണ് ബേസിക് സാലറി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് മൂവായിരം പെർ മന്ത് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതെന്ത് ഡിയർനെസ് അലവൻസാ ബ്രാക്കറ്റ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്രാക്കറ്റിലൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ബെനിഫിറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിനുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മൊത്തം ഡിയർനെസ് അലവൻസ് മൂവായിരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിന് എത്രയേ ഉള്ളൂ അറുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് കമ്മീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതെന്താ കാര്യം പറയും ടേൺ ഓവർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് വാസ് ട്വൽവ് ാക്കാണ് ട്വൽവ് ലാക്കാണ് എന്ത് പിന്നെ അയാളുടെ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ അപ്പം ഇവർക്ക് എത്ര കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കിട്ടുന്നത് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം പെർ മന്ത് ആണ് എന്ത് ബോണസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണുള്ളത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് ഡോൺ സാലറി പത്ത് മാസത്തെ സാലറി നോക്കാൻ വേണ്ടി നോട്ട് കവേഡിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇരുപത്താറ് വർഷവും എട്ട്
എന്താണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവൻ എന്താണ് ഹി ഹി ഈസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എംപ്ലോയി ആണ് കവേർഡ് ബൈ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു അയാൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ അയാൾ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അയാൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കവേർഡ് എംപ്ലോയിൻ്റെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എംപ്ലോയി തന്നെ അയാൾ എന്താണ് നോട്ട് കവേർഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഹി ഈസ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുക അയാൾ സർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് കിട്ടിയത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് ഫുള്ളി എക്സാക്ട് ആണ് അപ്പോൾ മറ്റേ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനുമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക കവേർഡ് എംപ്ലോയി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് കവേർഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നൊക്കെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്തു ചെയ്യുക എഴുതാനുള്ളത് എഴുതുക എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയാണ് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ നേരെ എഴുതുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായുള്ളൂ മാർക്ക് ഇടുന്ന ആക്കും ഒരു ഇത് തോന്നുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ അധികം മാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ എഴുതുക പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാനുള്ള എഴുതുക റുപ്പീസ് റുപ്പീസ് കോൾ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആക്ച്വലി റെസീവ്ഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റെസീവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റെസീവ്ഡ് എന്ന് എഴുതുക അത് എത്ര രൂപയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയാൾക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എക്സംഷൻ എന്ന് എഴുതുക എക്സംഷൻ എക്സംഷൻ എന്തൊക്കെ എക്സംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അത് ഏതൊക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയത് മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര എക്സാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എക്സാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കിട്ടിയതല്ലേ നമുക്ക് എക്സാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കവേർഡ് എംപ്ലോയിയുടെ കേസാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ലിമിറ്റ് എന്ന് എഴുതുക സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ലിമിറ്റ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ലിമിറ്റ് എത്ര അത് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് എത്ര പൂജ്യം വേണം ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ ഇരുപത് എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇടുക അതിനുശേഷം മൂന്ന് പൂജ്യം ഇടുക അത്രയും കാര്യം ഇത് വി കോമാർക്കൊന്നും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറയാം ഇരുപത് ലക്ഷം അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കവേർഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്താറ് നേരെ എഴുതുക പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ കവേർഡ് എംപ്ലോയിൻ്റെ സാ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ കമ്മീഷൻ ഇല്ല ബേസിക് ഉണ്ട് ഡി എ എന്താണ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ കുറച്ചേ കവർ ചെയ്യണുള്ളൂ അതായത് ബ്രേക്കഡ് ഡി എ ആണോ അതോ ഫുൾ ഡി എ ആണോ നമുക്ക് ഫുൾ ഡി എ ആണ് കവേർഡ് എംപ്ലോയിൻ്റെ ഡി എ എന്ത് ചെയ്യും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അയാളുടെ സാലറി ബേസിക് സാലറി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്ലസ് അയാളുടെ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം രൂപയാണ് ഇത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ അയാൾ
Hindu. Hindu. Okay, exemption exemption least of the following number one exemption Padinanji. Padinanji. Upper taxable salary, the taxable salary in Arena, Nali Lakshati, Evati, Ayati, Munuti, Embati, Anjiduba, Korakan, and a Kutan the Kerri, the taxable gratuity, and the and a full gratuity, the exempted gratuity. This is covered employee. This is not covered. 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 Not covered.